హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నీలో ఆర్స్ ఈరోజు అయితే మనం మన ఛానల్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం అదేంటంటే మోటార్ సైకిల్లో కానీ కార్లో కానీ ఉపయోగించే కెటలిటిక్ కన్వర్టర్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం సో ఈ కెటలిటిక్ కన్వర్టర్ అంటే ఏంటి మనకు తెలియాలంటే ముందుగా క్యాట్లిస్ట్ అంటే ఏంటి తెలియాలన్నమాట సో క్యాట్లిస్ట్ అనేది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందంటే చర్యలో పాల్గొనకుండా చర్య వేగాన్ని అయితే పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట సో క్యాట్లిస్ట్ అంటే ఉత్ప్రేరకం అంటారు అనమాట ఉత్ప్రేరకం అంటే మనకేం కాదు చర్యలో పాల్గొనకుండా చర్య వేగాన్ని పెంచేదాన్ని ఉత్ప్రేరకం అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి దైనందిన జీవితంలో ఉప్మా అనేది మనం తయారు చేసాం అనుకోండి సో ఉప్మా తయారు చేయాలంటే దాంట్లో కరివేపాక అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనే విషయం అందరికి కూడా తెలుసు సో కానీ తినేటప్పుడు మాత్రం ఆ కరివేపాకని ఉప్మాలో ఉంచకుండా తీసి పక్కన పడేస్తాం అనమాట సో కరివేపాక అనేది ఉప్మాలో కలిసిపోకుండా ఉప్మా యొక్క టేస్ట్ని అయితే పెంచడానికి ట్రై చేసింది అనమాట సో దీన్నే క్యాట్లిస్ట్ అంటారు అనమాట సో నీ దైనందిన జీవితంలో క్యాట్లిస్ట్ అనేది మనకి కరివేపాకగా మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట అలాగే బిర్యానీ ఆకు అని ఇలా అర్థం అవుతుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ కలిసి పక్కన పెడితే ఈ కాన్సెప్ట్ అయితే మనకు అర్థమైతే మోటార్ సైకిల్లో కానీ కార్లో కానీ కెట్లెటిక్ కన్వర్టర్ అనేది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో తెలియాలన్నమాట కంబన్సన్ ఛాంబర్లో ఎయిర్ ఫ్యూల్ మిక్సర్ అనేది ఫైర్ జరిగినాక కొన్ని గ్యాసెస్ అయితే రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట అవి హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ అనమాట సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ అనేది నెక్స్ట్ ఏంటంటే హైడ్రో కార్బన్ అనేది అంటే అరకొరగా ఫైర్ అయినటువంటి హైడ్రో కార్బన్ అనేది మనకి ఇప్పుడు పెట్రోల్ అంటే హైడ్రో కార్బన్ కదా డీజిల్ అంటే హైడ్రో కార్బన్ కదా సో ఈ అరకూరగా ఫైర్ అయినటువంటి హైడ్రో కార్బన్ ఇవి బయటకు వస్తాయి అనమాట ఎగ్జాస్ట్ పైప్ ద్వారా సో ఈ ఎగ్జాస్ట్ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి ఈ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటిని ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అనే ప్రక్రియతను చేయాలన్నమాట సో ఆ రిడక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఒక పదార్థంలో నుంచి ఆక్సిజన్ తీసివేయడానికి రిడక్షన్ అంటారు ఒక పదార్థానికి ఆక్సిజన్ కలపడాన్ని ఆక్సిడేషన్ అంటారు అనమాట సో రోడియం పలాడియం అనే మెటీరియల్స్ మనకి ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ అనే ప్రక్రియలు చేయడానికి అయితే ఉపయోగపడతాయి అనమాట రోడియం అనేది రిడక్షన్ అనే ప్రక్రియ చేయడానికి ఉపయోగపడే క్యాటలిస్ట్ పలాడియం అనేది ఆక్సిడేషన్ ప్రక్రియ చేయడానికి ఉపయోగపడే క్యాటలిస్ట్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో మనకి తెలుసు కదా నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ అనేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది హైడ్రో కార్బన్స్ అనేవి ఇవన్నీ కూడా హానికర ప్రకృతికి హాని చేసేటటువంటి వాయువులు అనమాట నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ అనేది ఆమ్ల వర్షాలు పడడానికి కారణమవుతుంది వాటర్ పొల్యూట్ అవ్వడానికి కారణమవుతుంది అలాగే పిల్లల్లో వచ్చే వ్యాధులకు కారణమవుతుంది ఇలా లాఫింగ్ గ్యాస్గా కూడా నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ని ఉపయోగిస్తారు సో ఈ విధంగా నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ వల్ల చాలా రకాలైనటువంటి ప్రమాదాలు డైరెక్ట్గా వాతావరణం లోనికి వచ్చడం వల్ల జరుగుతుంది అనమాట సో నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ లో ఉండేటటువంటి ఆక్సిజన్ ని పక్కకు తీసేయాలి సో నైట్రోజన్ మాత్రమే ప్రకృతిలోనికి విడుదల చేయడం వల్ల అయితే ప్రకృతికి హాని ఉండదు సో అందుకని చెప్పేసి నైట్రోజన్ లో ఉండే ఆక్సిజన్ తీయడానికి రోడియం అనే మెటీరియల్ ద్వారా నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ అనేది వెళ్ళడం వల్ల ఆక్సిజన్ అనేది తొలగించబడుతుంది అనమాట ఇది రిడక్షన్ ప్రాసెస్ అంటారు కెటలిటిక్ కన్వర్టర్ లో ఉండేటటువంటి ఆ రోడియం అనే మెటల్ ద్వారా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అనేది పాస్ అయినప్పుడు కార్బన్ వేరవుతుంది ఆక్సిజన్ వేరవుతుంది అనమాట అలాగే నైట్రోస్ ఆక్సైడ్ అనేది ఉంది కదా సో నైట్రోజన్ వేరవుతుంది ఆక్సిజన్ వేరవుతుంది అలాగే హైడ్రో కార్బన్ ఉంది కదా సో దాంట్లో ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి హైడ్రో కార్బన్ డైరెక్ట్ గా వెళ్తుంది అనమాట సెంటర్ చాంబర్ లోకి ఇప్పుడు సెంటర్ చాంబర్ దాటినాక పలడే ఒక మెటీరియల్ ఉంది పలడే అనే మెటీరియల్ ఆక్సిడేషన్ ప్రక్రియకి ఉపయోగపడుతుంది ఆక్సిడేషన్ ప్రక్రియ అంటే ఒక పదార్థంతో ఆక్సిజన్ కలపడానికి ఆక్సిడేషన్ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు పలడే అనే మెటీరియల్ ఏం చేస్తుందంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో సో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ గా విడిపోతుంది కదా సో కార్బన్ కి రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణులు ఇచ్చి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గా మార్చి ప్రకృతిలోని విడిచిపెడుతుంది సో ప్రకృతిలో వాతావరణంలో ఎక్కువగా మొక్కలు చెట్లు పెంచడం వల్ల ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అనమాట సో దాని వల్ల ఏ ప్రమాదం లేదు సో నైట్రస్ ఆక్సైడ్ లో ఉండేటప్పుడు నైట్రోజన్ వేరే అయింది ఆక్సిజన్ వేరే అయింది సో ఇప్పుడు నైట్రోజన్ కి అయితే ఆక్సిజన్ కలపాల్సినటువంటి అవసరం అయితే లేదు సో నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ తో కలవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి నైట్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ బయటకి అయితే వచ్చేస్తాయి సో నైట్రోజన్ అనేది ప్రాబ్లం లేనటువంటి ఎయిర్ నైట్రోస్ నైట్రోజన్ కి ఆక్సిజన్ కలిస్తేనే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంటది అనమాట అంది అలాగే హైడ్రో కార్బన్స్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ హైడ్రో కార్బన్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో ఆక్సిజన్ లేదు సో ఆక్సిజన్ లేదు కాబట్టి ఈ రోడియం అనే మెటీరియల్ కూడా హైడ్రో కార్బన్ వాయువులు ఏవైతే వెళ్తున్నాయో సో హైడ్రోజన్ కార్బన్ ఈ మాలిక్యూల్స్ కి ఆక్సిజన్ అనేది యాడ్ అవ్వడం వల్ల కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ హెచ్ టూ వగా మారుతుంది అనమాట సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వేరవుతుంది నీటి బిందువులు వేరవుతాయి అనమాట ఇలాగా ఎందుకు
హెచ్టూఓ అని అంటే వాటర్ అని ఇలా మనకైతే బయటకు రిలీజ్ చేసే కార్యక్రమాన్ని కెటలెటిక్ కన్వర్టర్ అనేది చేస్తుంది అనమాట సో ఈ రోడియం పలడియం అనే ఉత్ప్రేరకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాటినంతో మిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట సో ఈ ప్లాటినంతో మిక్స్ అయ్యి కెటలెటిక్ కన్వర్టర్ లోపల ఏ విధంగా ఉంటుంది అనమాట చిల్లులు జల్లెడ్డ రూపంలో ఉంటాయి అనమాట మనకి తేనె పొట్టు ఏ విధంగా ఉంటుందో సో ఆ విధంగా అయితే అవి ఉండి వీటి పని అయితే చేస్తాయి అనమాట అవైతే ఈ గ్యాసెస్తో కలిసిపోకుండా చర్య వేగాన్ని అయితే మార్పు చేసే ప్రక్రియను అయితే చేస్తాయి అనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ప్రతి వెహికల్లో కూడా కెటలెటిక్ కన్వర్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది సో అది లేకపోతే ఈ పాటికే ఈ ప్రకృతి అనేది చాలా అంటే చాలా ధ్వంసం అయిపోయేది అనమాట సో అందు పడుతుంది సో ఇది కేటలెటిక్ కన్వర్టర్ పనిచేసే విధానం ఈ వీడియో మీరు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీరు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం నీళ్ళు ఆర్చ్ అయితే సబ్స్క్